ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പിസ്സയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മൊസല്ല ചീസ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പി ആണിത് അപ്പൊ ഈ പിസ്സ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഓവനും ഈസ്റ്റും ഇല്ലാതെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പിസ്സയുടെ ബേസിലുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണയോ നെയ്യോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട് ഞാൻ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ആണ് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ നമുക്ക് തൈര് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി പോവും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്നുകിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ഈ മാവൊന്ന് മൂടി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം വെച്ചാലും മതി മോൾ ഭാഗം ഒന്നും ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്ത മാ നമ്മളിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്ത മാവ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ പിസ്സ ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വരെ ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് മീഡിയം സൈസ് പിസ്സ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം മാവ് റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനൊക്കെ മതിയാവും ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ വറുത്തെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ചിക്കനിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അധികം എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പീസ പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അധിക സമയമായിട്ട് വേവിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം നമ്മൾ ചീസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഈ പീസ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടർ അലിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ സിമ്മിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം മൈദയുടെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നിച്ച് ചേർത്താൽ ഇത് കട്ട പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ കട്ട ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ കലക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീ ഞാൻ സിമ്മിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ നമ്മളിത് കുറുക്കിയെടുക്കണം കട്ട കെട്ടി വരാൻ പാടില്ല അപ്പം ലാസ്റ്റ് കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കട്ടി കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് നോക്കുക കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സോസിൻ്റെ കട്ടി കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്
അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകി വരും ഇനി ഇത് നമുക്ക് നിർത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തണുത്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയുടെ തോലൊക്കെ അങ്ങ് ഇളക്കി കളയാം തോ തോലിളക്കി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ പിസ്സ സോസ് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്താലും മതി എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് അരമുറി സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയുടെ നിറം മാറി വരണം അപ്പൊ സവാളയുടെ നിറം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തക്കാളി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് ചേർക്കാണ് ഇതെല്ലാം വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും പിസയുടെ മണമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇത് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പം ടേസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മാവ് നമുക്ക് രണ്ട് ഒരുപോലത്തെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പലവേൽ വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഏകദേശം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും കനത്തിലാണ് പരത്തിയെടുത്തതെങ്കിലും കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആവും കേട്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പിസ്സ പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ദോശ ചുട്ട് എടുക്കുന്ന തവയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൗവിൽ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒരു തവ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ പാൻ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ചൂടധികം തട്ടത്തില്ല ഇപ്പോൾ സിമ്മിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മുകൾ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ബബിൾസ് ഇതിൽ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സോസൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസ്സ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയും സോസ് ഒന്നും വയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് സോസ് വെച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചിക്കൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വെജ് പീസ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി തക്കാളി വെച്ച് കൊടുക്കാം സവാള വയ്ക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതും വയ്ക്കാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിനൊന്നും അധികം വേവില്ല നമുക്ക് പച്ചയ്ക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അധികം വെന്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്തതും ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം നേരത്തെ പോലെ സിമ്മിൽ തന്നെ തീ ഇട്ടയ്ക്കുക മിനിറ്റ് ആറേഴ് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഈ അടപ്പിൽ വല്ല ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വല്ലതും വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ആവി പുറത്തോട്ട് പോയില്ല തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് താഴ്ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ചീസ് ഇല്ലാത്ത പിസ്സ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മസാല ചീസ് ഒന്നും എപ്പോഴും കിട്ടാൻ വഴിയില്ല ഇപ്പം